ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் டிஎன்பிஎஸ்சி புக் நோட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோலேருந்து நாம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எத்திக்ஸ் புக்கிலேருந்து தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் நெறிகள் பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து யூனிட் எயிட்டில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லெசன் இதில் வர்றது எல்லாமே அந்த தமிழ் இலக்கியங்களை ஒவ்வொரு புத்தகத்தில் ஒவ்வொரு நூலில் இருந்தோம் மேற்கோள் வந்து சொல்லி அது எதற்கான விளக்கம் என்ன அது எதற்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் மிஸ் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் வீடியோவை இந்த வீடியோவில் வந்து நாம் அந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எத்திக்ஸ் புக்கில் இருக்கிற தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் நெறிகளில் அந்த லெசன் அப்படியே புக்கில் இருந்து உங்களுக்கு ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்ஸாக இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வீடியோவில் இருக்கும் இதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து தமிழர் பண்பாடு தமிழக பண்பாடை பற்றி நான் வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் ரெண்டு வீடியோ இருக்கும் டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அது போக பிளேலிஸ்ட்லேயும் லிங்க் இருக்குது யூனிட் எயிட்டுன்ட்டு பிளேலிஸ்ட்டில் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் வந்து ரெண்டு பாட்டில் வந்து ஃபுல்லாக அந்த ரெண்டு லெசனும் முடிச்சுருப்பேன் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் நேர்கள் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் நெறிகள் நுழைவாயில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பாருங்கள் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தமிழர்களின் பண்பாட்டு வளர்ச்சியின் ஊற்று கண்களாக திருக்குறள் நன்னூல் நாளடியார் ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் கம்பராமாயணம் மற்றும் வில்லி பாரத முதலான நூல்கள் அமைந்துள்ளன தமிழர்களின் பண்பாட்டு வளர்ச்சியின் ஊற்று கண்களாக திருக்குறள் நன்னூல் நாளடியார் ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் கம்பராமாயணம் மற்றும் வில்லி பாரத முதலான நூல்கள் அமைந்துள்ளன தமிழரோட பண்பாடு பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பழைய நூல்கள்லேருந்து நிறைய சான்றுகள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதிலிருந்தே நம்ம தமிழ தமிழர்களின் பண்பாடு வந்து உலக அளவில் சிறப்பு பெற்றமைக்கு இந்நூல்களில் சொல்லப்பட்ட உயர்வான கருத்துக்கள் அதாவது அற அற அறநெறி கருத்துக்களே காரணங்களாக அமைந்துள்ளன என்பதை இப்பாடத்தில் விரிவாக காண்போம் தமிழர்களின் பண்பாடு உலக அளவில் உயர்வான பண்பாடாக கருதுவதற்கு இந்த இலக்கியங்களில் இருக்கிற அறநெறி கருத்துக்களே முக்கியமான காரணம் அந்த அதை பற்றி தான் இந்த பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்து உங்களுக்கு தெரியுமால வந்து தமிழ் இலக்கியங்கள் தொன்று தொட்டு அறம் அன்பு அருள் அடக்கம் அமைதி அறிவு ஆற்றல் உண்மை உழைப்பு நேர்மை நாணயம் உயர்வு ஒழுக்கம் இரக்கம் ஈகை வீரம் தீரம் காதல் கடமை நீதி நெறி முதலானவற்றை உள்ளடக்கியதாகும் தமிழ் இலக்கியங்கள் இத்தனை இத்தனை விஷயத்தை வந்து சொல்லுது அந்த அந்த மாதிரி நிறைய இதில் இருந்து முக்கியமான மேற்கொள்ளலாம் இந்த லெசனில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து காதல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதுக்கு வந்து மேற்கோள் வந்து தொல்காப்பியத்தில் பொருளதிகாரத்தில் இருந்து இருக்குது பிறப்பே குடிமை ஆண்மை ஆண்டோடு உருவு நிறுத்த காம வாயில் நிறையே அருளே உணர்வோடு திருவென முறை முறையுற கிளந்த ஒப்பினது வகையே இது வந்து தொல் தொல்காப்பியத்தில் பொருளதிகாரத்தில் இருக்குது இது வந்து என்னென்னா மனமொத்த இருவருக்கிடையே தோன்றும் காதல் நிலைப்பேறு உடையதாக அமையும் என்று குறிப்பிடுகிறது மனமொத்த இருவருக்கிடையே தோன்றும் காதல் நிலைப்பேறு உடையதாக அமையும் இதை வந்து எடுத்துக்காட்ட மேற்கோளாக சொல்கிறது வந்து பிறப்பே குடிமை ஆண்மை ஆண்டோட அந்த பாட்டு தான் அது வந்து தொல்காப்பியத்தில் பொருளதிகாரத்தில் இருக்குது மனமொத்த இருவருக்கிடையே தோன்றும் காதல் நிலைப்பேறு உடையதாக அமையும் ஓகே அடுத்து பத்து பொருத்தங்கள் இது வந்து இப்போ இந்த பிறப்பே குடிமை ஆண்மை ஆண்டோடு இது வந்து பத்து பொருத்தங்களாக அது விருத்தி கூறு கூறியிருக்கு அடுத்து ஒத்த அன்புடைய தலைவனும் தலைவியும் காதல் வயப்படும் போது செம்புல பெயர் நீர் போல அன்புடை நெஞ்சங்கள் கலந்தவர்களாக இருந்துள்ளனர் என்று குறுந்தொகை குறிப்பிடுகிறது செம்புல பெயர் நீர் போல செம்புல பெயர் நீர் போலனா என்னென்னா அதாவது களிமண்ணில் வந்து செம்புல பெயர் நீர் செம்பு செம்புலப்னா அந்த செம்மையான நிறத்தில் இருக்கிற மண் வந்து என்னென்னா செம்மண் தான் அதில் வந்து தண்ணி ஊற்றுனா மண் தனியாக தண்ணி தனியாக பிரிக்க முடியாது அது மாதிரி தலைவனும் தலைவியும் அந்த காதல் வயப்படும் போது அந்த செம்புல பெயர் நீர் போல தான் இருப்பாங்க செம்புல பெயர் நீர் போல அன்புடை நெஞ்சங்கள் கலந்தவர்களாக இருந்துள்ளனர் என்று கூறுவது குறுந்தொகை நூல் குறுந்தொகையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தொல்காப்பியத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதற்கான விளக்கம் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்து 
மருத நிலத்தில் தாமரை மலர்ந்திருக்கிறது வண்டு அம்மர அம்மலரில் இருந்து தேனை எடுக்கிறது அதனோடு யாராலும் தொட முடியாத குறிஞ்சி நில மலை உச்சியில் ஓங்கி வளர்ந்துள்ள சந்தன மரத்தில் தேனடையாக வைத்து பாதுகாக்கிறது அதுபோல தலைவியின் அன்பை பாதுகாத்து வைப்பவன் தலைவன் மருத நிலத்தில் வாழும் தலைவியின் காதலை குறிஞ்சி நில தலைவன் பாதுகாத்து வைக்கும் நெறியை நின்ற சொல்லர் நீடு தோன்று இனியர் என்றும் எந்தோல் பிரிவு அறியலர் அறியலரே தாமரை தன் தாது ஊதி மீமிசை சாந்தில் தொடுத்த தீந்தேன் போல புறைய மன்ற புறையோர் கேண்மை இது வந்து நற்றினையில் வந்து சொல்லியிருக்கு இதற்கான விளக்கம் முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் அதாவது மருத நிலத்தில் தாமரை மலர்ந்திருக்கிறது வண்ட மலர்ந்து தேன் எடுக்கிறது அதனோடு யாராலும் தொட முடியாத குறிஞ்சி நில மலை முச்சி மலை உச்சியில் ஓங்கி வளர்ந்துள்ள சந்தன மரத்தில் தேனடையாக வைத்து பாதுகாக்கிறது அதுபோல தலைவியின் அன்பை பாதுகாத்து வைப்பவன் தலைவன் இது வந்து மருத நிலத்தில் வாழும் தலைவியின் காதலை குறிஞ்சி நில தலைவன் பாதுகாத்து வைக்கும் நெறியை இந்த பாடல் வந்து பாடலின் மூலம் உணர்த்துவது நற்றினை நூல் இந்த பாடல் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க நின்று சொல்லர் நீடு தோன்று இனியர் என்ற பாட்டு நற்றினையில் இருக்கு ஓகே இது வந்து உயர்ந்த அன்பின் தூய்மையும் மேன்மையும் ஒரு சேர புலப்படுத்துகிறது ஓகே அடுத்து நட்பு பற்றி பார்க்கலாம் இவ்வளோ நேரம் காதல் பற்றி பார்த்தோம் ஓகே நட்பின் இயல்பு குறித்து உயிர்வோர் அண்ண செயிர்த்தீர் நட்பின் இது வந்து நற்றி நில சொல்லியிருக்காங்க உயிர்வோர் அண்ண செயிர்த்தீர் நட்பின் இது வந்து நற்றி நில இருக்குது அதே மாதிரி யாக்கைக்கு உயிர் இய இயந்து அண்ண நட்பின் இது வந்து அகநானூரில் இருக்குது இந்த பாடல் வந்து எந்த நூலில் இருக்குன்ட்டு கண்டிப்பாக நம்ம மனப்படம் பண்ணி தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மேற்கோள் கொடுத்து எந்த நூலில் வர்றது இல்லைனா அதற்கான விளக்கம் என்ன அந்த மாதிரி கேட்பாங்க கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உயிர் ஓர் அண்ண செயிர் தீர் நட்பின்னா நற்றினை யாக்கைக்கு உயிர் இயைந்து அண்ண நட்பின்னா அகநானூறு இது ரெண்டுமே நட்பு பற்றி சொல்கிறது ஓகே அடுத்து எலியை போல் சிறிய முயற்சி உடையவரோடு நட்பு கொள்வதினும் புலியை போன்ற வலிமையும் முயற்சியும் உடையவருடன் நட்பு கொள்வதே சால சிறந்தது இதை வந்து எந்த பாட்டு சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் புலி பசி தன்ன மெலிவி மெலிவில் உள்ள துறனுடையாளர் கேண்மையோடு இயைந்த வைகள் உளவோ உளவ உளவாகியரோ இது வந்து புறநானூரில் அதாவது எலி எலியை மாதிரி இல்லாமல் புலி மாதிரி இருக்கிறவங்ககிட்ட தான் வந்து நம்ம நட்பு வச்சுக்கணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கு இது வந்து புறநானூற்றில் இருக்கிற பாடல் அடுத்து உயர்நிலை உலகம் அமிழ்தோடு பெரினும் பொய் சேன் நீங்கிய வாய் வாய் நட்பினையே இது வந்து மதுரை காஞ்சல் இருக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உயர்நிலை உலகம் அமிழ்தோடு பெரினும் பொய் சேன் நீங்கிய வாய் நட்பினையே இது வந்து மதுரை காஞ்சல் இருக்குது அடுத்து பிறர்க்கரிய பெரும்பேறு கிடைப்பதாக இருந்தாலும் பொய்மை கலந்த நட்பு பழியோடு முடியும் எனவே வாய்மை நிறைந்த நட்பே தூய்மையானது சிறந்தது தகுதியானது என்கிறார் மாங்குடி மருதனார் மதுரை காஞ்சி எழுதினவங்க வந்து மாங்குடி மருதனார் தான் இந்த பாடலுக்கான விளக்கம் உயர்நிலை உலகம் அமிழ்தோடு பெறினும்ன்ற பாடலுக்கான விளக்கம் என்னென்னா பிறர்க்கரிய பெரும்பேறு கிடைப்பதாக இருந்தாலும் பொய்மை கலந்த நட்பை வந்து பழியோடு பொலியோ பொய்மை கலந்த நட்புன்னா அது பழியோடு தான் முடியும் வாய்மை நிறைந்த நட்பு தான் தூய்மையானது சிறந்தது தகுதியானதுன்ட்டு மாங்குடி மருதனார் வந்து மதுரை காஞ்சியில் சொல்லியிருக்காரு இங்கே அடுத்து பார்க்கலாம் அதியமான் வந்து அவைக்கு வந்து நெல்லிக்கனி கொடுக்குறதா இந்த இமேஜ் வந்து காமிச்சிருக்காங்க அடுத்து அரிதாக கிடைத்த நெல்லிக்கனியை அவ்வைக்கு கொடுத்த அதியமான் கோப்பெருஞ்சோழனோடு வடக்கிருந்து உயிர்விட்ட பிசிராந்தையார் பாரியின் இன்ப துன்பங்களை பகிர்ந்து கொண்ட கபிலர் போன்றோரை நட்பிற்கு இலக்கணங்களாக சங்க இலக்கியங்கள் பதிவு செய்துள்ளன ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்கோங்க அதியமானும் அவ்வையாரும் கோப்பெருஞ்சோழனும் பிசிராந்தையாரும் பாரியும் கபிலரும் இவங்க எல்லாமே நண்பர்கள் இவங்க எல்லாருமே சங்க இலக்கியங்களில் சொல்கிற நட்புக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம் அடுத்து உதவி பற்றி சொல்லியிருக்காங்க உதவி பற்றி பிறர் நோயும் தம் நோய் தம் நோய் போல் போற்றி அறன் அறிதல் சான் சான்றவர்க்கு எல்லாம் கடன் இது வந்து கள்ளித்தொகையில் இருக்கிற பாட்டு பிறருக்கு உதவுதல் என்பதை சிறந்த அறமாக சங்க இலக்கியங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன அடுத்த பயன் பார்க்கலாம் ஓகே பிறர் துன்பத்தை தம் துன்பமாக கருதி உதவுதல் பற்றி நலந்தவனார் சொல்லியிருக்காங்க நலந்தவனார் நற்றினி சாரி ஒரு நிமிஷம் 
கலித்தொகையை எழுதினவங்க தான் நல்லந்தவனார் பிறர் துன்பத்தை தம் துன்பமாக கருதி உதவுவது அதை பற்றி பாடல் வந்திருக்கு இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் கலித்தொகையில் இருக்கிற பாட்டு அது நல்லந்தவனார் எழுதினது அதுக்கு அடுத்து உண்மையான செல்வம் என்பது பிறர் துன்பம் தீர்ப்பது தான் என்கிறார் நல்வேற்றனார் உண்மையான செல்வம் என்பது பிறர் துன்பம் தீர்ப்பது தான் என்கிறார் நல்வேற்றனார் அடுத்து சான்றோர் செல்வம் என்பது சேர்ந்தோர் புண்கண் அஞ்சும் பண்பின் மென்கட் செல்வம் என்பதுவே இதுவும் நற்றினையில் இருக்கிற பாட்டு அடுத்து உறவினர்கிட வாழ்பவனின் பொழிவு அழியும் என்று பெருங்கடுங்கோ குறிப்பிடுகிறார் இதுவும் கலித்தொகையில் இருக்கிற பாட்டு தான் இது வந்து வாழ்வியல் நிறையதாக திகழ்ந்தது என்பதை இப்பாடலால் அறிய முடிகிறது உறவினர்கிட வாழ்பவனின் பொழிவு அழியும் என்று பெருங்கடுங்கோ வந்து குறிப்பிடுகிறார் இதுவும் கலித்தொகையில் இருக்கிற பாட்டு ஓகே அடுத்து வாய்மை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் பொய்யா சென்னா இது வந்து புறநானூரில் இருக்கு அதே மாதிரி பொய் பொய்ப்படுபு அறியா வயங்கு சென் சென்னாவின் இது வந்து பதிற்று பத்தில் இருக்கு அடுத்து பிழையா நன்மொழி என்று வாய்மையும் பொய்மையும் பொய் பொய்ப்புதி கொடுஞ்சொல் என்றும் பொய்மையும் நற்றினை குறிப்பிடுகிறது பிழையா நன்மொழி என்று வாய்மையும் பொய் பொய்மையை பொய்ச்சொல் பொய்ப்பொதி கொடுஞ்சொல் பொய்ப்பொதி கொடுஞ்சொல் என்றும் பொய்மையும் நற்றினை குறிப்பிடுகிறது பிழையா நன்மொழி என்று வாய்மையை வாய்மையும் பொய்மையும் வாய்மையை சொல்கிறது வந்து பிழையா நன்மொழி அதே மாதிரி பொய்மையை சொல்கிறது பொய் பொதி க கொடுஞ்சொல் அது வந்து நற்றினையில் இருக்கிற பாட்டை அடுத்து நிலம்புடை பெயர்வது ஆயினும் கூறிய சொற்புடை பெயர்தலோ இலர் சொற்புடை பெயர்தலோ இல்லர் இதுவும் நற்றினில் இருக்கிற பாட்டு நிலம் திறம் பெயரும் காலை ஆயினும் கிளந்த சொல் நீ பொய்ப்பு அறிய அறியலையே இது வந்து பதிற்று பதிற்று பத்தில் இருக்கிறது அடுத்து நிலம் பெரி பெயரின் பெயரினும் நின்சொற் பெயரால் முதலான பாடல் அடிகளில் நிலம் இது வந்து புறநானூற்றில் இருக்கிற பாட்டு நிலம் பெயரினும் நின்சொற் பெயரால் முதலான பாடல் அடிகளில் நிலம் வந்து புடை பெயர்ந்தாலும் பொய் சொல்லக்கூடாது என்பது வலியுறுத்தப்படுகிறது ஓகே அடுத்து அடுத்து விருந்தோம்பல் பண்பு பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அல்லில் ஆயினும் விருந்துவரின் உவக்கும் முல்லை சான்ற கற்பின் மெல் இயற் குருமகள் உறவின் ஊரே இது வந்து நற்றி நிலைக்கிற பாட்டு விருந்தோம்பல் பற்றி அடுத்து அமிழ்ததே கிடைத்தாலும் தாம் மட்டும் உண்ணாமல் விருந்தினருக்கும் வழங்கி மகிழ்வர் ஏதுமில்லா நிலையில் விதை திணையை உரலில் இட்டு இடித்து உணவளித்த செய்தி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது புறநானூரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது விருந்தினருக்கு உளவளிக்க வரகினை கடனாக பெற்று வருவதை ஒரு சங்க பாடலும் காட்டுகிறது இதுவும் புறப்பாடலில் தான் இருக்குது அடுத்து உணவிடுவதற்காக ஒருவன் தன் வீர வாழையும் ஈடு வைக்க ஈடு வைத்த செய்தி குறிப்பிட்டுள்ளது அடுத்து விருந்தினரின் தொடர்ச்சியான வருகையாலும் அவர்களுக்கு விருந்தோம்பு விருந்தோம்புவதாலும் ஒரு தலைவிக்கு ஊடல் கொள்ள நேரமில் நேரமில்லாமல் போனதற்காக நற்றினை குறிப்பிட்டுள்ளது நற்றினையில் வந்து விருந்த தொடர்ச்சியான வருகையால் அவர்களை விருந்தோம்பலாலும் ஒரு தலைவிக்கு ஊடல் கொள்ள நேரம் இல்லாமல் போனதாக நற்றினை குறிப்பிட்டுள்ளது அடுத்து விருந்தோம்பல் கைகூடாத வாழ்க்கையை விருந்து கண்டு ஒழிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை என்று புறம் புற புறநானூரில் சொல்லியிருக்காங்க பெருக்குன்றோர் கிளார் ஓகே அடுத்து பெண்களின் நிலை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவில் வந்து காதல் உதவி நட்பு இப்போ விருந்தோம்பல் இது எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இதில் வர ஒவ்வொரு மேற்கோளும் அதற்கான விளக்கமும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் மிஸ் பண்ண மிஸ் பண்ணாமல் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து வர நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்